கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் உங்களுக்கு தான் இந்த கொஸ்டின் இறைவி எஸ் ஜே சூர்யா சார் சொன்ன மாதிரி இறைவில் தான் வந்து அவருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமரை வந்து வெளியில் கொண்டு வந்த ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் நீங்களும் மூணு படம் பண்ணிட்டீங்க அவரும் வந்து பல பிளாக் பஸ்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்துருக்காரு நீங்களும் எவால்வ் ஆகிட்டீங்க அவரும் எவால்வ் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த எவல்யூஷன் வந்து ஜிகிருதண்டா டபுள் எக்ஸ்க்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் தேங்க்யூ இப்போ ஆக்சுவலி இறைவி பண்ணுறப்போ எனக்கு வந்து எஸ்ஜே சூர்யா சாரை ஒரு டிரெக்டராகவும் ஆக்டராகவும் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இறைவி அப்போ நான் போய் பேசும்போதே வந்து சொன்னேன் சார் நீங்கள் இது வரைக்கும் நடித்த மாதிரி நடிக்கக்கூடாது சார் இதில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நீங்களாக இருங்க ஏன்னா அவர் வந்து மோர் ஆஃப் அவர்கிட்ட ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் அவர்கிட்ட ஒரு கேஷுவலாக பேசுகிறது இருக்கும் ஸோ இறைவியோட அருள் கேரக்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் அவர் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் இதை வச்சு தான் பண்ணது பட் இஸ் அ கிரேட் பர்ஃபார்மர் ஐ மீன் அவர் வந்து லவுடர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுவார் ரொம்ப சட்டலான பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இறைவியில் கொடுத்துருப்பார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ஆண்டனியில் வந்து பயங்கரமாக அடித்து பிரிச்சுட்டார் ஸோ இது ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் போகும்போது நான் அந்த கதையை சொல்லும் போது இதுலேயும் வந்து ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் தான் ஆக்சுவலி இறைவிலேயும் அருள் வந்து ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் இதுலேயும் வந்து ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர்னு சொன்னப்போ ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து சார் ஏன் சார் திரும்ப என்னை கொண்டு வரலாம் டேரக்டர் கேரக்டராகவே கொண்டு வரீங்க நான் வந்து அதை மறக்க அடித்து நான் ஒரு ஆக்டர்னு ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு நான் சொன்னார் சார் நீங்கள் ஆக்டர்னு எப்போ ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் டேரக்டர்னு எப்போ ப்ரூவ் பண்ணிங்க ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் அவர் உள்ளே கொண்டு வந்தோம் பட் ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் திஸ் வில் பி லைக் சம்திங் வெரி வெரி சட்டில் அண்ட் வெரி நியூ ஃபார் ஹிம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டராக ஹி எஸ் அதான் சொல்கிறேன் இறைவியில் பார்த்ததை விட வந்து இப்போ மோர் அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது அவருக்கு அந்த ஆக்டிங்கில் ஒவ்வொரு பெர்ஃபார்மன்ஸுக்குள்ளே நிறையா யோசிக்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி நிறையா கேள்வியும் கேட்பார் நம்மளை ஒரு இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்பார் முடிஞ்ச வரைக்கும் நானும் பதில் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறமேட்டு இல்லை சார் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்கள் சார் இந்த மாதிரி சொல்லி மாஸ்டர் மாஸ்டர் இது உங்களுக்கு தான் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இருபது கோடி படம் விட்டுட்டனால நூறு கோடி கிடச்சது நீங்கள் நூறு கோடி படம் பண்ணுறீங்க இனிமேல் நீங்கள் படம் பண்ணுறது எல்லாமே நூறு கோடி படமாக இருக்குமா இல்லை கம்மி படமாக இருக்குமா கம்மி பட்ஜெட் படமா ஏன் அது ஒரு இரநூறு கோடியாக கூட மாற்றணும் ஏன் கீழே போகணும் ஆயிரம் கோடி போகலாமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போக ட்ரை பண்ணுவோம் ஆனால் இன்னொன்று சொல்கிறேன் எல்லாமே பெரிய படம் பண்ணணும்னு தான் இல்லை ஒரு இருபது ரூபாக்கில் ஒரு நல்ல கதை கிடச்சா கூட நான் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஐயா ஏற்கனவே ரெண்டு டேரக்டர் கூட தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க நீங்களும் ஒரு டேரக்டர் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்டேஜ்லேயே சொன்னீங்க எல்லா விஷயமே வந்து நடந்ததுன்ட்டு ஏதோ ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் நடந்தது சொல்லுங்க சொல்லுங்களேன் இல்லை ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அவர் வா வேணான்னு வாங்க நீங்கள் வேணும்னு இருப்பீங்க லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துருப்பார் அவர் தான் சொன்னார் காலாட்டிக்கினே வந்து பதில் சொல்லுவார்ன்ட்டு நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க அந்த நேரத்தில் டைரக்ஷனில் பண்ணால் பரவாயில்ல என் டான்ஸ்லேயே காலை விட்டாருங்க அவர் டைரக்ஷனில் நம்ம போய் பேசுகிறது ஓகே அவர் டைரக்ஷனு அது நம்ம பண்ணக்கூடாது அது ஏன்னா நான் டேரக்ஷன் பண்ணும்போது யாராவது வந்து பேசுனா தப்பா நம்மளுக்கே ஃபீல் ஆகும் சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அது போய் நான் சொல்லும்போது தப்பாக இருக்கலாம் அது அவர் வந்து வேண்டான்னு சொல்லலாம் ஆனால் டான்ஸில் கூட வாங்க எப்படி பாபா பாஸ்கர் மாதம் ஒரு மூமெண்ட் காமிப்பார் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா மானிட்டரில் இப்படி தான் உட்காந்துருப்பார் கால் ஆடிக்கிட்டு இப்படி உட்காந்துருப்பார் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி டேரக்டருக்கு இந்த பாடி லாங்குவேஜ் பழசாக இருக்குமா புதுசாக இருக்குமா ஏன்னா நம்ம ஒன்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சா மஸ் இது கொஞ்சம் வேறு மாற்றினா நல்லாயிருக்குமே நிறைய தடவை மைக்கில் சொல்லியிருக்காரு மைக்கில் எல்லோரும் முன்னாடி எதுக்கு அசிங்கப்படுவானே இப்போ எதுக்குமே அவர்கிட்ட ஆடி காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் வந்து நின்று அவர் முன்னாடி ஆடி காப்பேன் சரி ஒரு டான்ஸ் மாதம் வந்து நின்று நின்று ஆடி காமிக்கிறாரு ஒரு ஹீரோ எழுந்து நிற்கலாம் அதெல்லாம் இருக்காது இப்படியே உட்காந்து அப்படியே உட்காந்துட்டு அப்படியே பார்ப்பார் நான் வந்து ஒரு மூமெண்ட்லாம் அப்படிலாம் போட்டு காமிச்சோன்னு அவர் சொல்லுவார் ரைட்டு பின்னாடி போடுங்க அப்படின்னு சார் என்ன ரைட்டில் இருக்க பின்னாடி போடுங்க லெஃப்டில் கை பேக் போடுங்க இப்போ இடுப்பு பண்ணுங்கள் சரிங்க சார் இடுப்பு பண்ணுறோம் சார் அப்புறம் சார் இது பண்ணுங்க போதும் தேங்க்யூ சார் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஸோ கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார்கிட்ட நம்ம வந்தோம்மா நம்மக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டேரக்டர் டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாத்தையும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டா ஒரு புது ராகவாலாக இருந்து சார் அது பண்ணதால் தான் நான் இப்போ புதுசாக தெரிகிறேன் இல்லைனா நான் பழசாகவே
இவ்வளோ ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸர் கிடையாதுங்க அந்த கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவர் திரும்பி அவர் வந்தார் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெப்பு தான் சொன்னார் இது இதில் என்ன சார் ப்ரொஃபஷனலாக தெரியுது உங்களுக்கு அப்படின்னா இல்லை சார் அந்த காலை மட்டும் அடி வச்சுன்னா கொஞ்சம் அது அப்படி இவ்வளோதான் சொன்னேன் நான் ஆனால் அது வந்து எனக்கு அதுக்கப்புறம் ரியலைஸே ஆகலை அதுக்கப்புறம் பாபா பாஸ்கர் ஒரு நாள் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அவர் எவ்வளோ பெரிய டான்ஸ் மாஸ்டர் அவருக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸில் கரெக்ஷன் சொல்கிறீங்க நான் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கரெக்ஷன் சொல்லுங்க நான் அந்த கேரக்டர் எப்படி ஆடும்னு சொன்னேன் அதுதான் சார் வேற எதுவும் இல்லை இல்லை நான் இங்கே எந்திரிச்சுன்னு சொல்லிடுறேன் சாரி இல்லை அது வந்து தப்பே இல்லை நான் சொல்கிறேன் அவர் ஒரு டைரக்டரோட இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் நான் எதுவுமே இந்த படத்தை பற்றி நான் நான் பாருங்கள் டைரக்டரை பற்றி பேசுகிறேன் எஸ்டி சூர்யா சாரை பற்றி பேசுகிறேன் டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி பேசுகிறேன் இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து அந்த அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருக்கிறதால தான் டைரக்டர் சீட்டில் உட்காண்டிருக்கிறவங்க அவ் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா தலையாட்டிக்கிறது இன்னொருத்தர் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா அதை மாற்றுறது அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது அவர் என்ன எழுதுகிறாரோ என்ன பண்ணணுன்னு நினைக்கிறாரோ அதை கான்ஃபிடெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு அந்த கான்ஃபிடென்ட்டு தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற சாங்ஸ் எல்லாம் ஸோ நீங்கள் எத்தனை தடவையாவது காலாட்டுங்க எத்தனை தடவையாக வந்து நிற்கிறேன் அடுத்த படம் நம்ம அப்படியே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் தேங்க்யூ சார் மாஸ்டர் பா சார் ஒரே லாஸ்ட் கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்டேஜில் என்னை வந்து நேராக வந்து பார்க்க வராதீங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் உங்கள் ரசிகர்லாம் அவங்க ஃபேஸை பார்க்க தான் அவங்க நேராக அப்படியாவது பார்த்துலாமே சொல்லிட்டு தான் வராங்க இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்ன உடனே அவங்க டிஸ்பாயிண்ட் ஆகிட மாட்டாங்களா இல்லை எனக்கு வந்து நேராக பார்க்கணுன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நீங்கள் கேட்டது நல்ல கொஸ்டின் ஏன் நான் இந்த முடிவு எடுத்ததுக்கு காரணமே என்னை பார்க்க வந்து ஒரு ரசிகர் ஆக்சிடெண்டில் இறந்துட்டார் இறந்தாரா இல்லையா சொல்லுங்க நம்ம வீட்டில் போய் அழுதமா இல்லையா எஸ் அப்படி இருக்கும்போது என்னை பார்க்க நீங்கள் வராதீங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய பண்ணுறீங்க எனக்காக நான் உங்களை பார்க்க வரேன் உங்கள் ஊருக்கு வந்து நான் ஸ்டில்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்னை பார்க்கணும் அவ்வளோ தானே நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கல்யாண மண்டபத்தில் புக் பண்ணலாம் நான் அங்கே வந்து நான் என் கார் செலவு பண்ணி வந்து உங்களை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஸ்டில் கொடுத்துட்டு போகிறேன் நீங்கள் ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வந்து ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வந்து ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வந்து கை தட்டணும் நீங்கள் கை தட்டினா தான் நான் மாஸ் காமிக்கணும் உங்கள் உங்கள் மாசை வச்சு தான் நான் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிலாம் எனக்கு தேவையில்லை உங்கள் உயிர் தான் எனக்கு முக்கியம் உங்கள் டைம் உங்களுக்காக செலவு பண்ணுங்க நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஹீரோ ஆனாதான் எனக்கு சந்தோஷம் நீங்க உழைச்சு நீங்க உங்க குடும்பத்தை பார்த்தாதான் எனக்கு சந்தோஷமா தவிர உங்க குடும்பத்தை விட்டுட்டு இங்க பாருங்க மண்டே ஆக்சுவலி மண்டே மண்டே அது உங்களுக்கு கண்டிப்பா வேலை வந்திருக்கும் இதை கெடுத்து இது யாரும் நான் தான் ஆனா எனக்கு இங்க கை தட்டில் வருது கை தட்டில் வந்தாலும் வரணும்னா எனக்கு பணம் நல்லா இருக்கு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறேன் ஆனா என்ன வாழ வைக்கிற நீங்க பணத்தை உங்க பணத்தை இழந்து உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வரவே வேணாம் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன தேடி வர வேணாம் தெய்வத்தை தேடி கோவிலுக்கு பக்தம் போன மாதிரி நான் உங்களை தேடி வருவேன் நீங்கள் என்ன வாழ வைக்கிறோம் தெய்வம் ஓகேவா ஸோ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஆணவமாக சொல்ல நான் நீங்கள் எனக்கு கேசட் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர வேணாம் இதெல்லாம் சொல்ல பரவாயில்ல ஏன் என்னுடைய கேசட் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் கை தட்டல் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல சைலண்ட்டாக நடந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் என்னுடைய படம் பேசும் என்னுடைய மனசு பேசும் நம்மள உறவு தூரம் இருந்தாலும் பேசப்படும் அது சுரியா சார் உங்களுக்கு செந்தில் செந்தில் ஒரு நிமிஷம் செந்தில் செந்தில் ஒரு நிமிஷம் மைக்கு மைக்கு சுரியா சார் உங்களுக்கு நீங்க நீங்க நினைக்கிற படம் எல்லாமே ஹிட் ஆயிடுதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஹிட்டும் ஆயிடுது ஆனா நீங்க நிறைய படத்தை வந்து அவாய்ட் பண்றேன்னு சொல்றீங்க ஆனா லாஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு போன் கால் வருது போன் கால தான் வந்து சக்சஸே பண்றீங்க எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க அந்த போன் கால இல்ல என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைம் இருக்குங்க நம்ம வந்து நம்ம உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அது வந்து உழைச்ச நேரமெல்லாம் வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது நம்ம 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 இடத்துக்கு ட்ரெயின் வர மாதிரி நம்ம நிற்கிற பிளாட்ஃபார்முக்கு ட்ரெயின் வர மாதிரி அது வரும்போது நம்ம ரெடியாக இருந்தோம்னா ஏறிக்கலாம் எல்லா நேரமும் ட்ரெயின் வராது அது மாதிரி சம்டைம்ஸ் இறைவன் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து கெஸ்ட்டாக வந்திருப்பார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீட்டில் போய் கெஸ்ட்டாக போவார் அப்போ இன்னும் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது நல்ல நல்ல விஷயங்கள் தேடி வருது நானே அதை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தள்ளி போனால் கூட அது வந்து என்னை தேடி பிடிச்சிக்குது இப்போ டேரக்
நம்ம சின்சியராக உட்காந்து ரெடியாக இருக்கும்போது அது வந்து சிங்க் ஆகிக்குது அவ்வளோதானே வழியே எத்தனை தொடர்ந்து இங்கே வெட்டி கொடுத்தது யாரும் கிடையாது தொடர்ந்து ஃப்ளாப் கொடுத்தது யாரும் கிடையாது ஓகே அதனால் இன்றைக்கி நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது நன்றி சார் இப்போ மைக் வாங்கிக்கோ மைக் வாங்கிக்கோ சார் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் இயக்குனர்ங்கிறதுனால உங்கள் சீனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்பர்ட்டு அவங்க வந்து போடும்போது உங்களுக்கு வந்து இயக்குனராக என்ன தோணும் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இல்லை நான் எப்போவுமே வந்து எந்த ஒர்க் பண்ணுற ஆக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சஜஷன்ஸ்க்கு ஓப்பனாக தான் இருப்பேன் ஸோ இவங்க ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்தே ரெண்டு பேரும் இண்டிவிஜுவலாக ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீட் பண்ணி செஷன் உட்காந்துருக்கும் போது அவங்க சஜஷன்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ பட் என்னென்னா வந்து அவங்க அவங்க சொல்கிற இன்சிடென்ட் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து சில சேஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் எடுத்துக்குவேன் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் என்ன இவங்க இல்லைன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு ஆனால் ரெண்டு பேருமே சீனியர் டேரக்டர்ஸில் ஐ மீன் பிஃபோர் ஆக்டிங் தேர் ஆல் லைக் பிக் டேரக்டர்ஸ்ன்றதுனால இவங்க இல்லைன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் நானே சொல்கிறேன் சார் வேணா சார் விட்டுருங்க சார் அது 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 நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அது நீங்கள் எங்களோட இருந்திருந்தால் அந்த காமெடி அனுபவிக்க முடியும் இப்போ மாஸ்டர் சொல்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதோட நான் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணி கேட்டுட்ருக்கேன்னா ஒரு ஒரு அது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி போச்சுங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு அந்த 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 தாண்டிக்குடி மலையும் அந்த கிளைமேட்டும் அது ஏழு மணி நாங்கள் கிளம்பி போகிறதும் அப்படியே அந்த ஒரு பா பாதையில் போகிறதும் அந்த இடத்துல போய் உட்காந்து பண்ணுறதும் அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஃபேமிலியான ஒரு உணர்வாக அது இருந்துச்சு ஒரு படம் அப்படின்றது நம்ம அனுபவிச்சு பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த அனுபவிச்சு பண்ணோம் அதை வந்து கண்டிப்பாக அப்போ தான் மற்றவங்களும் அதை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத நான் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணிட்டேன் அது ஸோ மாஸ்டர் அது வந்து நாங்கள் நாங்கள் ஒரு ஃபன்னாக பேசிக்கோம் அதில் பட் என்ன அப்படின்னா கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார்ட்டில் இருக்க ஒரு இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஹி கிரியேட்ஸ் அண்ட் ஆரா அந்த ஸ்பாட் முழுக்க ஒரு ஆரா வந்து கிரியேட் பண்ணுவார் அப்போது அந்த ஆரா வந்து நம்மளை வந்து நம்ம வேலையை சரியாக செய்ய வைக்கும் அதுதான் அதோடைய இப்போ ஒரு சில பேர் நடித்து காட்டி நடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ சார் வந்து நடித்து காட்டி பண்ண மாட்டார் நானே கேட்பேன் சார் நடித்து காட்டுங்க சார் அப்படின்னா பண்ணுங்க சார் பண்ணுங்க 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 அப்படி அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிட்டு போவார் நம்மள அந்த மாதிரி ஹி கிரியேட்ஸ் அண்ட் ஆரா அந்த நம்ம அந்த இடத்து போகும்போதே நம்ம அவர் அவர் முகத்துலே தெரியும் இவருக்கு வந்து இப்படி நடித்தா பிடிக்காது இப்படி நடித்தா பிடிக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நானும் மாஸ்டரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே போவோம் மாஸ்டர்ஜி நம்ம இப்படி போனால் மாஸ்டருக்கு சாருக்கு பிடிக்காது நம்ம இப்படியே போயிடலாம் அப்படிலாம் போவோம் ஸோ அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறது நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் காத்து சுப்ரி சார் முதல் பாட்டில் ஒரு பெரிய தாதாவை வந்து ஒரு டைரக்டர் காமெடி நாக்குவார் இந்த பாட்டும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது கதை என் பின்னோக்கி போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சிக்கு ஒன்று அப்புறம் எங்கள் ப்ரமோஷன் ஹீரோயின் ஃபோட்டோவே இல்லையே அந்த ரெண்டு ஹீரோன் சேர்ந்து ஏதாவது தட்டுட்டாங்களா இல்லை இது வந்து என்னென்னா பேசிக்லி இது சொல்கிற மாதிரி ஒரு இது ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் தான் அதாவது வந்து சோல் ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்வல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அதாவது அந்த ஜிகர்தண்டாவோட அந்த அந்த கதையோட அந்த கரு அந்த சோல் இருக்கும் அதாவது வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிரைம் வேர்ல்டில் இருக்கிற ஒரு கேங்ஸ்டரும் ஒரு ஆர்ட் வேர்ல்டுலேருந்து வர ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரும் ஒரு இடத்துல சேர்றாங்க சேரும் போது அந்த ஆர்ட் வந்து அவங்க லைஃப் எப்படி மாற்றுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு அந்த கரு தான் இந்த படத்துலேயும் இருக்குது பட் ஆனால் டோட்டலாக இதுக்கும் அந்த ஜிகர்தண்டாவில் இருக்க கேரக்டர்ஸுக்கும் வேர்ல்டுக்கும் ஒரு ஒரு ரிலேஷன் கிடையாது பட் இந்த சோல் மட்டும்தான் அந்த இந்த படத்தில் இருக்கும் பட் இது மதுரையில் நடக்கிற அதே மதுரையில் நடக்கிறது பட் ஆனால் பீரியடில் நடக்குது ஒரு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கதை ஸோ அதனால தான் அந்த விஷயம் அண்ட் இனிமேல் தான் வந்து நாங்கள் இதுதான் இன்னையில் தான் நாங்கள் அந்த ப்ரொமோஷன் இதே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டீச்சரு இந்த இது தான் வந்துருக்கோம் ஸோ இனிமேல் தான் வந்து மற்ற கேரக்டர் இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் தனித்தனியாக நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் போஸ்டர்ஸ் மாதிரிலாம் இந்த கேம்பெயின் ஒன்று ரன் பண்ணலான் இருக்கோம் ஸோ அதனால தான் மற்றவங்க எல்லாரோட லுக்கு எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஒன்றுன்னா ரிலீஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி வச்சுருக்கோம் அதனால தான் அந்த ஹீரோயின் நிமிஷா அவர்களோட ஃபோட்டோ ஒன்றும் வரல பட் இட் வில் சூன் பி இந்த ப்ரொமோஷன் இருக்கு யா So So, my question is to the director, but you answer the actors. So basically, when the, when the,
ஐ மீன் நமக்கு நிறைய அவருக்கு காஞ்சனா சீரீஸ் மற்ற இடங்கள் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் பட் எனக்கு வந்து ஒரு சரண் சார் படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் பார்த்தேன் ரெஸ்டேனில் வந்து ஒரு ஒரு ரோல் பண்ணியிருப்பார் அதில் வந்து ஒரு பயங்க ஒரு மாதிரி ஒரு வியர்ட் ஒரு ஒரு வில்லனிக்காக தான் ஒன்று பண்ணியிருப்பார் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ பார்த்தப்பே பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ எனக்கு அவர் நான் சொல்கிற மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் படம் பண்ணலாம் அப்போ சொல்லும் போதே வந்து எனக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு வில்லனிக்கான ஒரு கேரக்டரில் அவரோட வாழ்வில் வந்து ஒன்று பண்ணும் தான் சொல்லுவோம் சார் சொன்ன மாதிரி அவரோட அந்த ஆரா அந்த கலர் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து இதில் அதனால தான் சொன்னேன் நான் இந்த இந்த ஹேஸ் டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் அப்போ நானும் திருசாரும் போய் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் கூட கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஷூட் அந்த டீஷர்ட் ஷூட் அப்போ போகும்போது பார்த்தா ஃபுல் மேக்கப் பண்ணார் சார் ஃபுல் அப்போ நான் போய் பார்த்துட்டு என்னால் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்னால் என்னால் பெருசு சொல்ல முடியல நான் வந்துட்டு ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு நான் திருசார கூப்பிட்டேன் சார் வாங்க சார் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் சார் என்ன அவர் வந்து ஏன்னா நம்ம மெயினே வந்து இந்த கலர் வேணும் சார் அதுக்கு அப்படின்னா அவர் அவர் திருசார் வந்தார் திருசார் வந்து பார்த்துட்டு அவருமே வந்து ஒரு பாலிஷ்டாக சொல்லுன்ற மாதிரி சார் என்ன சார் உங்கள் டைமண்ட் கலர் சார் உங்கள் கலர் தான் சார் உங்களை இது ஏன் சார் அது மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுங்க சார் சொல்லிட்டு மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிட்டே வந்தோம் ஸோ லாரன்ஸ் சாரோட அந்த விஷயம் அதாவது வந்து வாட் எவர் இயர்ஸ் டன் பிஃபோர்ன்றதை வந்து நான் பார்க்கவே இல்லை பட் அவரோட அந்த பர்சனாலிட்டிக்கும் அவரோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸுக்கும் இந்த கேரக்டர் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குன்றது தோணுச்சு அண்ட் எஸ் ஜே சூர்யா சார் ஐ திங்க் ஹீஸ் ஹி கேன் டூ எனி ரோல் ஐ மீன் ஹி கேன் பி ஏ வில்லன் ஹி கேன் பி ஏ காமெடியன் ஹி கேன் பி ஏ ஹீரோ ஹி கேன் டூ எனி திங் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரோல் எஸ்பெஷலி நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதின எழுதி முடித்த உடனே லாரன்ஸ் சார் இந்த கேரக்டர் பண்ணுறாருன்னு சொன்னோடனே எனக்கு எஸ்ஜே சார்னு தோணுச்சு பட் நடுவில் அவர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறார் நான் வந்து அவர் வந்து ஏன்னா வந்து இல்லை சார் நான் திரும்ப டேரக்டர் ரோல் பண்ண மாட்டேன்ற மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டாரு அப்புறம் நானும் நிறைய பேர் வேறு நிறையா கேஸ்டிங்லாம் யோசித்தோம் அப்புறம் நான் ஒரு நாள் கார்த்திகேன் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு என்னமோ ஆனால் அவர் தான் கரெக்டாக இருப்பான்னு தோணுது ஆனால் அவர் பண்ண மாட்டுறாரு ஏதாவது ஒன்று பண்ணி அவர் இழுத்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னோம் அப்போ ஏதோ என்ன அவர் போய் என்ன பேசினாருன்னு தெரில அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நான் பண்ணுறேன் சார் நான் அப்புறம் தான் எனக்கு ஹாப்பி ஆச்சு பட் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் மேட் இட் வாஸ் சூப்பர் அவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் எஸ்பெஷலி இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் குட் பர்ஃபார்மர்ஸ் அதாவது லாரன்ஸ் சார் விஜய் சார் தவிர்த்து நிமிஷா வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மர் அவங்களுக்கு இந்த ரோல்மே வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிமிஷா அந்த நவீன் சந்திரா அப்படின்னு தெலுங்கு தென் லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இன் தெலுங்கு அவர் வந்து இதில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் ஷைன் டாம் சாக்கோ பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் ஆமாம் அப்புறம் சஞ்சனா அப்புறம் இளவரசு சார் அப்புறம் விதுன்னு ஒரு பையன் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்கான் சத்யன் சார் அவர் அவரோட ஹியூமர் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சார் சத்யன் சார் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கேஸ்டிங்காக இது ரொம்ப இல்லை நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பார்க்குறது வந்து இதில் நிறையா ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு வில்லேஜில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து நிஜமாகவே அந்த ஊரில் போய் ஒரு அறுபத்தஞ்சி பேரை செலக்ட் பண்ணி சூரியன்னு சொல்லிட்டு ஆக்டிங் ட்ரெயினர் இருக்கார் அவர் இன்னி அவர் இப்போது தலைவர் படத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதனால் வந்து வருவேன் அவரை வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தஞ்சி ஆர்டிஸ்ட்டை ட்ரெயின் பண்ணும் அது வந்து ரொம்ப நான் ஸ்பெஷலாக ஒரு 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 புதிதான விஷயம் பார்க்குறேன் ஏன்னா பிகாஸ் நாங்கள் அந்த இதில் ஷூட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து அவ்வளோ ஈடுபாட்டோடையும் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலான ஆக்டர்ஸாக டெய்லி காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் அவங்க ட்ரைனிங்கெலாம் ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்து ஷூட்டிங்கில் வந்து பர்ஃபெக்டாக நடித்தாங்க ஸோ அதெல்லாமே ஒரு பயங்கர ஒரு மொமெண்ட்ரியாக பார்க்கும்போது ஸோ தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மொமெண்ட்ஸ் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ திங்க் யூ வில் ஆல்சோ என்ஜாய் இட் சார் லாரன்ஸ் சாருக்கும் எஸ் ஜி சூர்யா சாருக்கும் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு வழக்கமாக ஒரு ஜாப் இருந்தது இல்லையா ரெண்டு அதாவது டைரக்டர் தயாரிப்பாளர் அப்படின்லாம் இருந்தது உங்களுக்கு டான்ஸ் மாஸ்டர் அப்படி அது மாதிரி வந்தீங்க இப்போது அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு முழு நேர நடிகர்களாக மாறிட்டீங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு வேலை அடுத்த வருஷத்தில் ச கொஞ்சம் நடிப்புலேருந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு டைரக்ஷன் பண்ணணுன்னா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் டைரக்ஷனில் எஸ் ஜே சூர்யா நடிப்பாரா இல்லை எஸ் ஜே சூர்யா டைரக்ஷனில் லாரன்ஸ் மாஸ்ட
எங்களை எங்களை நாங்கள் இயக்கிக்கிறதில்ல இயக்க வேண்டாம்னு தானே இதுக்கு வரோம் எங்களை போட்டு ஏன் திருப்பி இயக்கத்துக்குள்ளே தள்ளி விடுறீங்க ஒரு நாள் நான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் பண்ண டார்ச்சரில் ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டைரக்ட் பண்ணி என்ன நடிக்க வைக்கிற பிளான் வச்சு இது நல்லா இருக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னு வச்சுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு டைரக்ஷன் பண்ணுறேன் சார் டைரக்டர் சார் டைரக்டர் சார் ஒரு கொஸ்டினு ட்ரிபிள் எக்ஸ் தெரியும் அது என்ன டபுள் எக்ஸ் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்னாலே அதுதான் சொல்லுவாங்க டபுள் எக்ஸ்னா ட்ரிபிள் எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் கம்மி சார் ஒரு எக்ஸ் நான் அதை கேட்கல சார் சூர்யா சார் கையில் வீடியோ கேமராலாம் வச்சுட்டு இருக்காரு சரி வேற ஏதாவது பண்ணுறீங்களோ அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை யாரும் டைம் ட்ராவலில் அங்கே கூட்டு போயிட்டாங்க இது நீங்கள் மார்க் அண்ட் இது வந்து தீர்த்தண்டா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல பேசிட்டு இருக்கோம் மறந்துடாது இல்லை இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது செல்ஃபோன்லேயே எடுக்கலாம் எல்லாம் ஓகே அது இல்லை நான் கேட்க வர்றது என்னதான் இருந்தாலும் சினிமா வேணுமோ கேமராவில் தானே எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் ஆமாண்ணா இதுலேருந்து தெரியுது நீங்கள் எது நிறைய பார்க்குறீங்க நல்ல விஷயம் தானே இல்லை சார் ஆக்சுவலி வந்து டபுள் எக்ஸ் எதுக்கு வச்சேன்னா இப்போ இது இப்போ ஜிகர்தண்டா டூ அப்படின்ற மாதிரி டைட்டில் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு செகண்ட் பார்ட்டு இப்போ அந்த கேரக்டரோட கண்டினியூஷன்ற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வர வரக்கூடாதுன்றக்காக ஸோ இது வந்து ஒரு ஜிகர்தண்டாவோட ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்வல் ஒரு ஒரு செகண்ட் பார்ட்டுன்னு சொல்லணும் அதே நேரத்தில் திஸ் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாக்ட் சீக்வல்னு சொல்லுறதுனால அந்த டபுள் எக்ஸ்ன்ற வார்த்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தோணுச்சு ஸோ ஸோ டெஃபினட்டாக இதுக்கு நான் அடுத்த ஒரு பாட்டு எடுத்தேன்னா அதோட டைட்டில் ட்ரிபிள் எக்ஸ் தான் டபுள் எக்ஸ் சார் இங்கே இங்கே ரெண்டு பேருமே வந்து பயங்கரம் அவர் டான்ஸில் பின்னி படத்தில் எடுப்பார் இவர் நடிப்பில் எடுப்பார் உங்கள் படத்தில் யாருக்கு மிக முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுத்துருக்கீங்க யாரை முக்கியமாக முன்னே புஷ் பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து கேரக்டராக அவங்க நல்லா சார் பேசிக்கலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஹீரோ வில்லன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து ரெண்டு கேரக்டருமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் அந்த இட்ஸ் நாட் அபவுட் யாருக்கு யாரு யாருக்கு நிறையா ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கிடையாது சார் கதையாக பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ரெண்டு பேருக்கான கதை தானே இது அது ஜிகர்தண்டாவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசால் செய்ததுக்கும் அந்த கார்த்திக்ன்ற ஃபில்ம் மேக்கருக்கும் நடக்கிற ஒரு கதை ஸோ அது மாதிரி இது வந்து ஒரு கேங்ஸ்டருக்கும் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் நடக்கிற கதை சார் எஜே சூரிய சார் இது கரெக்டான பதில் சொல்லணும்னா யாரை புஷ் பண்ணுவார்னா இந்த படத்தில் நாங்கள் விழுந்து 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 நடித்தோம் பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டோம் எல்லாம் முடிஞ்சது நான் இப்போ படம் பார்த்தேன் டப்பிங் பேசி முடித்தேன் லாஸ்ட்டில் எல்லாம் வெளியே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்கள் ரெண்டு பேரும் கை தட்டில் வர்றதை விட கிளைமேக்ஸ் முடிஞ்சோடனே கார்த்திக் சூப்பராஜ்னு போடுவாங்க அங்கே தான் எல்லாம் நிறைய கை தட்டுவாங்க இது வந்து ஒரு டைரக்டர் ஃபிலிமாக இருக்கும் எண்டு பார்க்கும்போது நிஜமாகவே எனக்கு படம் பார்த்து முடிஞ்சோடனே அப்பா நல்ல ஒரு டைரக்டர் கூட படம் பண்ணியிருக்கேன்பா அப்படி அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு இது ஒரு டைரக்டர் ஃபிலிமாக முடியும் இல்லை லாஸ்ட்டாக ஒரு ஹீரோ ஃபிலிமாக முடியுதுன்னு எடுத்து ஒரு ஒரு மாஸ் படமாக இருக்கும் ஒரு டைரக்டர் ஃபிலிமாக முடியும் போது கிளாஸ் அண்ட் மாஸ் ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கும் சார் இப்போ வெளி இடங்களிலையோ அல்லது ஏதோ நிகழ்ச்சிகளிலோ ஒரு முன்னணி நடிகர்களுக்கு பேர் சொல்லும்போது எந்த அளவுக்கு கைத்தட்டல் கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு இப்போ இயக்குநர்களுக்கு கிடைக்கும்போது அந்த பேர் சொல்லும்போது கிடைக்கும் பாராட்டுகளை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இப்போ சூழல் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எஸ் ஏ சூர்யா சார் இல்லை அது எப்பொழுதுமே அது ஒரு காலம் கடந்து நிற்கிற சில டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு டைம்லேயும் அந்த லிஸ்டில் வந்து ஒரு டைமில் பாரதராஜா சார் ஸ்ரீதர் சார் பாரதராஜா சார் பாலச்சந்தர் சார் மணிரத்னம் சார் அந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க இன்றைக்கி அந்த வரிசையில் வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் வெற்றிமாறன் சார் அந்த மாதிரி நிறைய டேரக்டர்ஸ் நம்ம செல்வரா ஒரு ஒரு செல்வரான் சாரும் அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்தார் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு இன்றைக்கி வந்து திருச்சியில் அந்த என்ஐடி காலேஜில் போய் நான் வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் அட்டி யூட் ஹவ் யூட் ஹவ் விட்னஸ் தேட் அட்டி அவ்வளோ அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் அதான் ஒரு ஒரு ஃபில்ம் மேக்கருக்கு மக்கள் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து நாங்களாக தெரிகிறத விட ஒரு இயக்குநருடைய படைப்பாக நாங்கள் தெரிகிறது நல்லது அப்படின்றது அது ச லவ் டு பி ஸ்லே லவ் டு பி எ ஸ்லேவ் டு த ரைட் பீப்புள்ன்றது தான் எங்களுடைய பாயிண்ட் தான் ஒரு ஒரு திறம்பட்ட ஒரு படைப்பாளிகிட்ட நம்ம வந்து ஒரு ஒரு களிமண்ணாக போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு வர்றது வந்து அது ஒரு சுகம்
உலக தரத்தோடு பார்ப்பாங்க அப்போ தமிழ் ஒரு தமிழனா நமக்கும் ஒரு பெருமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் சார் அது 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 மாதிரியானது ஸோ அதனால தான் அந்த டேரக்டர் சில டேரக்டர்களுக்கு அந்த சிறந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கிது இது நல்ல கேள்வி பல இது வந்து ஜிகர் தண்டால ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் எல்லாமே வந்திருக்காங்க இது வராத ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் கேட்கணும் வந்த ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் கேட்க வேணாம் இது ஜிகர் தண்டா ப்ரமோஷன் இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க ஷூட்ல இருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பா அடுத்தடுத்த ப்ரமோஷன்ஸ்லாம் வருவாங்க இது வந்து ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு இதுனால डेफिनेटली அடுத்தடுத்த ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாமே வருவாங்க சார் சனா ப்ரொடியூசர் இல்ல இந்த கேள்விக்கு ப்ரொடியூசர் நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் ஏனா நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து இந்த காம்பினேஷன்ல ஹீரோஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சம்மந்தப்பட்டவங்க கிடையாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் டைரக்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சார்ந்தவர் பட் ஹீரோஸ் இப்போ டைரக்டரை தள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் லாரன்ஸ் சாரோ இல்லை எஸ்ஜே சாரோ யார் எடுத்துக்கிட்டாலும் நான் அடித்து சொல்லுவேன் ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு நான் கேட்காமலே அவங்க டெய்லி கேட்டு கேட்டு என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இறங்கி பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நான் உண்மையிலே நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு லாரன்ஸ் சார் அண்ட் எஸ்ஜே சிரியா சார் இந்த படத்தில் அந்த வித்தியாசம் பார்ப்பீங்க இது எல்லா இடத்துலையும் நடந்தால் சந்தோஷம் சார் சந்தோஷம் சார் சார் இங்கே எங்கே சார் சார் ஜிகர் தண்டா பார்ட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரா ஸ்பேஸ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த அசால் சார் பிஜிஎம் ஆகட்டும் அந்த சாங்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே பட் வந்து இப்போ இந்த படத்தில் வர அந்த ஃபஸ்ட் சிங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ஜகமை தந்திரம் அந்த அந்த ஜேர்னர் சாங்ஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து இந்த ரா வந்து க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்பேஸில் இருக்குங்க அவங்களுக்கு இந்த மியூசிக்கில் வந்து ஆ கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த இந்த பாட்டோட ஸ்பேஸுமே அதான் நான் சொன்னேன் இந்த இந்த மூவியில் வந்து ஒரு சினிமாவில் வந்து ஒருத்தர் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஒரு இடத்துல அது வந்து அது நீங்கள் ஒரு ஆக்டிங்காகவும் பார்க்கலாம் இல்லை அவர் லைஃப்பை வாழ்கிற மாதிரியும் பார்க்கலான்ற ஸ்பேஸை வந்து சினிமாவில் க்ரியேட் பண்ணதில்ல நம்ம நம்ம வந்து படத்தில் வந்து நடிக்கிறத பார்த்துருப்போம் இல்லை தனியாக அவங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துருப்போம் அதை மிக்ஸ் பண்ணி அது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக ப்ரெசென்ட் பண்ணது இந்த படத்தில் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது அதை சார்ந்து வரக்கூடிய ஒரு சாங் இது ஸோ நீங்கள் அந்த படத்தோட ஃப்ளோவில் பார்க்கும்போது இதுவுமே உங்களுக்கு அந்த ரா ஸ்பேஸ் தான் கனெக்ட் ஆகும் நம்புகிறேன் பட் அதான் ஒரு கார்த்திக் சுப்ரா சூப்பராக ஒன் பண்ணார் ஜிகர் தண்டாவோட அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் எடுத்து அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணிட்டார் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி எப்படி இருக்கும் இப்போ ஆடியன்ஸ் எப்படி பார்ப்பாங்கன்றதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம படம் ஜிகர் தண்டா ஒர்க் பண்ணும்போது நாங்கள் பர்சனலாக ஒர்க் பண்ணோம் அந்த படத்துக்குள்ளே நான் நம்ம ஹாப்பியாக மட்டுமே ஒர்க் பண்ணோம் படத்துக்குள்ளே அந்த ஸ்பேஸில் மட்டும்தான் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரானஸ் எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எஸ் ஐ சுரேஷ் சார் எஸ் ஐ சுரேஷ் சார் மீனாட்சி ஆ மைக் இந்த லாரன்ஸ் மாஸ்டர் பேசும்போது சொன்னார் டான் படம் சிவகார்த்தின் கூட நடிச்சிங்க வெற்றி கிடச்சிது விஷால் கூட மார்காண்டி நடிச்சிங்க வெற்றி கிடச்சிது இந்த படம் எங்கூட நடிக்கிங்க வெற்றி அப்படின்னாரு இந்த பொசிஷன் இந்த சென்டிமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க அது கொஞ்சம் ப்ரெஷர் தான் அப்படி இல்லை நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஒன்றா சேரும் பொழுது நல்ல விஷயங்களாம் நடக்கும் இந்த ஒரு மழை பெய்யுதுன்னா மழை வந்து டபக்குன்னு பெஞ்சிடாது கீழேருந்து தண்ணி கடல்லேருந்து ஆவியாகி மேலே போகணும் மேலே போகுது அங்கே கிளைமேட் கரெக்டாக இருந்தால் தான் க்ளவுட் ஆகும் அது க்ளவுட் ஆகும்போது ரொம்ப டார்க்காக ஒரு ஆக்ராவுக்குள்ளே காற்று வந்துருச்சுன்னா சின்ன தூரலோடு போயிடும் அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக க்ளவுட் ஆகும்பொழுது காற்று வந்து அடிச்சுன்னா நல்ல மழை வரும் இப்படியெல்லாம் எல்லாமே ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சிகள் அந்த தொடர் நிகழ்ச்சிகளுக்கு நம்மளை நம்மளை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த மேஜிக் நடக்குது இல்லை ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆனால் படம் ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது ஓகேயா அது மாதிரி இந்த தொடர் நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறதுல நம்மளுக்கு ஆண்டவர் பிளஸ் பண்ணியிருக்கான்றது ஒரு நல்ல விஷயமா நான் பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் சந்தோஷ் சார் சந்தோஷ் சார் இடையில கொஞ்ச காலம் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சந்தோஷ் நாராயணன் சந்தோஷ் நாராயணன்ற பேர் ஜாஸ்தி இருந்தது இப்ப இடையில கொஞ்சம் கம்மியா இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இந்த படம் அந்த இடத்த அந்த பூர்த்தி பண்ணுமா நான் அப்படிலாம் பார்க்கறதே இல்லை லைஃப் நீங்க பார்க்கலாம் நாங்க ரசிகரா பத்திரிகையாளரா பாக்குறோம் அதுக்காக கேட்கிறோம் நான் சத்தியமா அந்த ஆங்கில யோசிச்சதே இல்லை எனக்கு தெரியல என்ன சொல்றீங்கன்னு என்னது நடுவில் ஆமாம் அது அதுக்கு ஒரு பதில் இருக்கு அது பதில் அவ்வளோ சொல்கிற பதில் தான் நான் உண்மையாகவும் இருக்குது இல்லை நான் ஒரு இந்த கல்கி ப்ராஜெக்டில் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயருக்கு மேலே தொடர்ந்
இப்போ இந்த இந்த கதை கலமா செட் பண்ணும் போதே வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து இது வந்து அந்த செவன்டீஸ் பீரியடில் நடக்கிற மாதிரி கதைன்னு செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் மெயின் சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு விஷயம் தான் அது லைக் சினிமாட்டோகிராஃபி ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் அண்ட் காஸ்ட்யூம்ஸ் இந்த மூணு தான் ஸோ ஐ ஹேவ் லைக் கிரேட் டெக்னீஷியன்ஸ் திரு சார் திரு சார் வந்து ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங் வந்து ஸ்டோரி போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இது எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் மதுரை அப்படின்ற செவன்டி ஃபைவ்ல மதுரை எப்படி இருக்கும் மதுரையோட ஸ்ட்ரீட்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் இதில் மெயின் வந்து சந்தானம் சார் ஆக்சுவலி லைக் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற ஒரு சந்தானம் சார் ஏன்னா நாங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு சந்தானம் சார் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் சந்தானம் சார் வந்து ரொம்ப இன்வால்வாக அவர் வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸோட செட்ஸு அந்த அந்த ஒரு வில்லேஜ் ஒரு செட் ஒன்று போட்டிருந்தோம் அதோட செட்டு எல்லாமே அவர் தான் டிசைன் பண்ணியிருந்தார் அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் இன்சிடென்ட் வி லாஸ்ட் டைம் பட் அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் பாலசுப்ரமணியம் சார் உள்ளே வந்து அவரோட சந்தானம் சாரோட டிசைன்ஸ் தான் சொன்னேன்னா வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் அவர் வந்து அவ்வளோ பேஷனேட்டாக அந்த டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணார் ஸோ அடுத்த வர்றவங்கிட்ட வந்து ஐ டோல் வெரி கிளியர்லி இந்த படத்துக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் வந்து சந்தானம் சார் தான் அவர் அவர் பண்ண டிசைன்ஸை நீங்கள் எடுத்து பண்ணுற மாதிரி ஓகேனா நீங்கள் உள்ளே வரலான்ற மாதிரி தான் நான் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் சார் பேசினேன் ஸோ பாலசுப்ரமணியம் சார் கேமின் அண்ட் தென் அவரோட டிசைன்ஸ் வச்சு நாங்கள் வி கன்ஸ்ட்ரக்டட் த செட் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் குமார் குமார் சார் குமாரும் குமார் சாரும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் செட் ஒன்று பண்ணார் ஸோ மெயினாக நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற அந்த பீரியட் செட்டப் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு திரு சாரோட ஒர்க்கு ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் பாலசுப்ரமணியம் சார் குமார் சாரோட ஒர்க்கு அண்ட் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் பிரவீனோட ஒர்க்கு அந்த அந்த டோட்டலாக அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் கொண்டு வரதுக்கு அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த ஓவராலாக அந்த அந்த விஷயம் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கப்புறம் அதை அவங்க படிச்சுட்டு அது கிரியேட் பண்ணது வந்து அவங்களோட புரிஞ்சுப்பாரு <laughs> ஸோ பாண்டியா வெஸ்டர்ன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு நம்ம டிப்பிக்கலாக ஒரு ஸ்பெகட்டி வெஸ்டர்ன் சொல்கிறோம்ல ஸ்பெகட்டி வெஸ்டர்னா இட்டாலி அந்த மாதிரி இடங்களில் எடுக்கப்படுற ஒரு வெஸ்டர்ன் ஒரு கவுபாய் ஃபிலிம்ஸ் அதுதான் ஸ்பெகட்டி வெஸ்டர்ன் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பாண்டியா வெஸ்டர்ன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஊரில் எடுக்கப்படுற ஒரு வெஸ்டர்ன் டைப் ஆஃப் ஒரு ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை தான் பாடணும் ஸோ அதனால தான் கெட்ட டேக்லைட்னஸ் பாண்டியா வெஸ்டர்ன் அதே கொஸ்டின் செகண்ட் பார்ட் பேனண்டியன் ஃபிலிம் அப்படின்னா அண்ட் யூர் சேங் இட்ஸ் அ ஹண்ட்ரட் க்ரோர் ஃபிலிம் விச் இஸ் அ ஹியூஜ் பட்ஜெட் இப்போ ரிக்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஆடியன்ஸ் ஸ்பேஸ் வந்து வில் ஹவ் டு பி ஹியூஜ் எந்தெந்த மொழிகளில் எந்தெந்த இடங்களில் ஹவாய் யூ பிளானிங் டு டேக் நாங்கள் வந்து இது வந்து தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தியில் வந்து லைக் பேரலா ஸ்டேட் தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஐ மீன் வி ஆர் ரிலீசிங் இன் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் பட் டப்ட் லாங்குவேஜஸ் வி ஆர் டப்பிங் இன் தெலுங்கு தி ஆர் டப்பிங் இன் ஹிந்தி and we are also dubbing in kannada malayalam onnum plan pannala but mainly telugu and hindi la pandrom sir yeah namma pandrala so indha rendu language motha moon language la pandrom sir tamil telugu and hindi indha padathula adha jigardanda la irundha oru artist kuda idhula irukka mudiyadhu ena vandu totally jigardanda vandu 2014 la nadakkara maari kadha idhu avangala porakadukku munadi nadakkara kadha so adhala ஓகே ஒரு எடுத்துருக்கோம் சார் இது வந்து நிறைய அதாவது மதுரையில் நிறையா ஷூட் பண்ணோம் அப்புறம் சென்னையில் நம்ம செட் ஒர்க் நிறையா பண்ணியிருந்தோம் பழைய ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் பட் நிறையா வந்து ஃபாரஸ்ட் லொக்கேஷன்ஸில் எடுத்துருக்கோம் அந்த ஆ கடுகுதடி தாண்டிக்குடி அந்த 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 நல்ல விஷயமா ஓகே ஆமாம் அவங்க வந்து அதான் சொன்னேன் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணது வந்து அந்த அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அந்த ஆக்டர்ஸ்லாம் வரும்போது ஏன்னா நாங்கள் ஷூட் பண்ண இடம் வந்து ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போனப்போ அங்கே ரோடு எதுவுமே கிடையாது ஜீப்பே அந்த ஃபோர் வீல் ஜீப்பே போக முடியாது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு போய் அப்புறம் போதும் நடந்து போய் தான் அந்த லொக்கேஷனை பார்த்தோம் அது வெறும் காடு தான் அதில் வந்து நாங்கள் வந்து செட்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஒரு வில்லேஜ்லாம் க்ரியேட் பண்ணி அப்புறம் அதில் வந்து இந்த மக்கள் அவங்க வந்து ஆர்டிஸ்ட்டாக அப்புறம் நடிக்கும் போது ஒரு நூறு பேர் வருவாங்க டெய்லி க்ரூ மெம்பர்ஸ் தவிர்த்து ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு திரும்ப ஷூட்டிங் போவாங்க பட் அவங்களோட பேஷன் இருக்குல்ல அதுதான் எனக்கு ரொம்ப 
அங்கே நிறைய வயசான பாட்டி தாத்தாலாம் நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஆனால் அவ்வளோ ஆர்வமாக வந்து நடித்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப நடிச்சு பிளஸ் அந்த ஊர் மக்களோட சப்போர்ட் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனே ஒரு ரெண்டு மாதம் போச்சு ஷூட்டிங் ஒரு ஒரு மாதம் பண்ணோம் பட் அந்த ஊர் வந்து ரொம்ப அந்த மக்கள் வந்து ஸோ வெல்கமிங் அண்ட் தென் தி வேர் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி ரொம்ப அவங்களோட படம் மாதிரி வேலை பார்த்தாங்க ஸோ அது ரொம்ப ஒரு மெமரபுளான ஒரு டைமாக இருந்துச்சு நன்றி நன்றி படத்தின் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவரையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் கதிரேசன் சார் தயாரிப்பாளர் கல்யாண் விவேக் சார் பாடலாசிரியர்கள் பாடலாசிரியர்கள் கலை இயக்குநர்கள் இந்த படத்தோட சிங்கிள் வந்து டுவெல் டுவெல்க்கு டிஜிட்டலி லான்ச் ஆகிடுச்சு அபிஷியலி ஒரு போட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குரூப் போட்டோக்காக படத்தின் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவரும் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன்